రూరల్ మండలానికి ఏం చేస్తారు మున్సిపాలిటీ వరకు చెప్పారు మండలానికి ఏం చేస్తారు ఇది డోన్ 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 రూరల్ మండల డోన్ రూరల్ మండల్లో మనం వెంకటాపురం చెరువు వచ్చేది డోన్ రూరల్ మండల్ ఓకే దాన్ని ఇది చేస్తామంటారు డోన్ రూరల్ మండల్ కమ్యూనికేషన్స్ డ్రింకింగ్ వాటర్ అగ్రికల్చర్ ప్రొడ్యూస్కు ఇంతో అంత స్టోరేజ్ మెయిన్ మెయిన్లీ మాకు రెయిన్ ఫెడ్ వర్షాధార ప్రాంతం కాబట్టి మాకు కెనాల్లో వచ్చేదానికి మాకు చాలా హైట్లో ఎలివేటెడ్ ప్రాంతంలో ఉన్నాం ఎంతసేపు భూగర్భ నీటి మట్టం మనం పెంచుకోవాలా బుగ్గన అనే ఒక ఎమ్మెల్యే గారు బుగ్గన పేరు మీద ఏదో సామాజిక సేవా కార్యక్రమాలు ఏమైనా చేస్తున్నారా చేసాం కదా ఇప్పుడు మాకు ఆల్రెడీ మా ఫ్యామిలీ రన్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఉంది బేతంచర్ల మండల హెడ్ క్వార్టర్స్లో దాదాపు ఆల్ గవర్నమెంట్ బిల్డింగ్స్ ఆర్ కాంట్రిబ్యూటెడ్ బై మై ఫ్యామిలీ నిజం చెప్పాలంటే మా ఆస్తులు ఇంచుమించు ముక్కాలు భాగం డొనేట్ అయింది మా గ్రాండ్ ఫాదర్ టైం నుంచి ఇంకా ఏమేమి చేస్తున్నారు ఏం చేయబోతున్నారు నేను వచ్చిన తర్వాత మా ఫాదర్కు మా ఫాదర్ ఎడ్యుకేటెడ్ మ్యాన్ ఎందుకంటే ఆయన ఐఐటి ఖరగ్పూర్ ప్రోడక్ట్ సో ఫాదర్కు ఎడ్యుకేషన్ మీద ఆయన ఎప్పుడు మాకు చెప్పేవాళ్ళు మోస్ట్ వాల్యుబుల్ అనేటువంటి ఎక్కువ విలువైనది మన జీవితంలో చదువు ఎవ్వరు కూడా దొంగలించలేనిది మనం పోగొట్టుకోలేనిది కూడా చదువు ఒక్కటే మిగతా అన్నీ కూడా ఏ రోజు పోయేదానికి అవకాశం ఉంది కాబట్టి అండ్ ఎస్పెషల్లీ ఆడపిల్లలు బాగా చదువుకోవాలని చెప్పేవాళ్ళు కాబట్టి ఫాదర్ చనిపోయిన తర్వాత ఫాదర్ జ్ఞాపకార్థంగా నేను ఒక సపరేట్ ఆడపిల్లల కోసం మా స్కూల్లోనే ఒక బ్లాక్ కట్టించాను అనమాట అది నన్ అదర్ దెన్ మన ఆనరబుల్ లేట్ చీఫ్ మినిస్టర్ రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు రెండు వేల ఎనిమిదిలో యాజ్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ వచ్చి ఇనాగ్రేట్ చేసిపోయిన మళ్ళీ కన్స్ట్రక్షన్ సిమిలర్లీ నేను డోన్ జిల్లా పరిషత్ స్కూల్లో ఆడపిల్లలకు స్కూల్లో జిల్లా పరిషత్ హై స్కూల్లో రూమ్స్ షార్టేజ్ ఉన్నాయని అంటే మరి ఆ రోజు వీళ్ళు ఎమ్మెల్యేలు కదా నిజం చెప్పంటే సర్వశిక్ష అభియాన్లో కావాల్సినన్ని ఫండ్స్ ఉన్నాయి కానీ తేలే నేను సపరేట్గా ఫాదర్ జ్ఞాపకార్థంగా ఒక సపరేట్ బ్లాక్ కట్టించిన ఆడపిల్లల స్కూల్ ఈరోజు ప్యాపిలో కూడా హెల్త్ కేర్కు సంబంధించి ఐ ప్రపోజ్ టు డూ సంథింగ్ సో ఇట్లా ప్రతి ఒక్క చోట కూడా అండ్ ఇది కాక ఇంకా రొటీన్ కార్యక్రమాలు ఏవైతే ఉంటాయో బట్ నేను జనరల్గా నమ్మేది ఏదంటే కాంక్రీట్ ఊరికే ఏదో చందారాశి వెయ్యి నూట పదార్లు పదివేల నూట పదార్లు లేదు కాంక్రీట్ అంటే శాశ్వతంగా ఉండి శాశ్వతంగా పది కాలాల పాటు ఉపయోగపడేది ఉపయోగపడాలంటే ఎడ్యుకేషన్ హెల్త్ కేర్ అటువంటివి సో అటువంటివి గుడికి కూడా ఇటీవల యాభై లక్షల రూపాయలు విరాళంగా ఇచ్చారు నేను నేను కాదు మీరు కదా ఇంకో కాదు ఇంకొక వ్యక్తి ఇంకొక బుగ్గన కదా లేదు లేదు నాకు తెలియదు మరి నేనైతే ఇవ్వలేదు మీరైతే ఇవ్వలేదు మీరు చేసింది అయితే నేను చేసింది ఎడ్యుకేషన్ ఎడ్యుకేషన్ చాలా బిజీ అయిపోయారు మీరు రాజకీయాలు కదా వ్యాపారం ఒకవైపు రాజకీయం ఒకవైపు కదా మీరు ఇంతకు ముందు అడిగిన క్వశ్చన్ కూడా మీరు వ్యాపారం అంటే ఇప్పుడు మాకు ప్రతి వ్యక్తి కూడా బ్రతుకు తెరువు కోసం అయితే ఏదో ఒకటి చేయాల్సిందే కదా సో వ్యవసాయం అన్నా చేయాలి వ్యాపారం అన్నా చేయాలి ఉద్యోగం అన్నా చేయాలి సో మాకు వ్యాపార కుటుంబం కాబట్టి వ్యాపారం కంటిన్యూ చేస్తున్నాం కాబట్టి నో నాట్ ఎట్ ఆల్ నాకు ఆ విషయంలో నాకు నా స్ఫూర్తి మనోహర్ పారికర్ గారు ఏంటలా మనోహర్ పారికర్ గారు ఐఐటి గ్రాడ్యుయేట్ అయి ఉండి చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర అయిన తర్వాత సారీ గోవా అయిన తర్వాత ఒకరోజు నేను ఇంటర్వ్యూ చదివాను ఏమని మీరు ప్రతిరోజు నాలుగు నాలుగున్నరకు మీ సొంత వ్యాపారానికి పోతారంట కదా అంటే ఆయన ఈ సైడ్ ఎస్ నాకు ఒక చిన్న ఇండస్ట్రీ ఉంది స్మాల్ ఇండస్ట్రీ సిఎన్సి మెషిన్స్ది సమ్ స్మాల్ టూర్స్ నట్స్ బోల్ట్స్ అట్లాంటిది ఏదో యూనిట్ ఉంది నాకు ఇది శా పదవి అనేది శాశ్వతం కాదు ఏ రోజైనా నా బ్రతుకు ధరు నేను చూసుకోవాల్సిందే కాబట్టి ప్రతిరోజు సాయంత్రము ఒక టూ అవర్స్ నా సొంత ఇండస్ట్రీ కోసం నేను టైం కేటాయించుకున్న ఆ రెండు గంటలు నేను పోయి నా సొంత పని చూసుకొని వస్తా రేపు పొద్దున్న నాకు బ్రతు తెరుకు నా ఫుడ్కు అదే చూసుకునేది నన్ను నేను ఐ టేక్ లాట్ ఆఫ్ ఇన్స్పిరేషన్ ఫ్రమ్ దట్ ఈరోజు మనోహర్ పారికర్ గారు డిఫెన్స్ మినిస్టర్గా హీఈస్ ఎంటైటిల్ టు ట్రావెలింగ్ బై ఫ్లైట్ టు డిఫెన్స్ ఫ్లైట్ కమర్షియల్ ఫ్లైట్లో తిరుగుతాడు హీ క్యారీస్ హిజ్ ఓన్ హ్యాండ్ బ్యాగ్ పదమూడు జిల్లాల ఆంధ్రప్రదేశ్ మన ముఖ్యమంత్రి గారు ఎక్కడ పోయినా చార్టెడ్ ఫ్లైట్ చార్టెడ్ ఫ్లైట్ మనోహర్ పారికర్ గారు ఈజ్ ఆల్సో చీఫ్ మినిస్టర్ మేబీ స్మాలర్ స్టేట్ యాజ్ డిఫెన్స్ మినిస్టర్ హీ ట్రావెల్ బై కమర్షియల్ ఫ్లైట్ రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు నాకు తెలిసి యాజ్ చీఫ్ మినిస్టర్ నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఢిల్లీ నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్కి వచ్చేటప్పుడు ఐ బిలీవ్ హీ ట్రావెల్ బై ఇండిగో ఇండిగోలో మీకు ఈవెన్ జే క్లాస్ ఉండదు బిజినెస్ క్లాస్ ఉండదు ముందర ఎకానమీ క్లాసే ఫ్రంట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు ఒకటే క్లాసే ఎవరన్నా ఒకవేళ వన్ ఆర్ టూ టైమ్స్ నెక్స్ట్